ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் டு மாரல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் ரிலேஷன்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸில் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் ஆல்ரெடி அது கிலிஸ்டேஷன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வீடியோட லிங்க் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா மேலே சஜஸ்டட் ஐ பட்டனில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் பைஜெக்ஷன் சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ கொடுத்துருந்தேன் அதை ப்ரீவியஸ் வீடியோவை கீழே கொடுக்குறேன் இப்போ இதுக்கு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போடுறேன்னு சொன்னால் அந்த ஃப்ளோ சார்ட் இப்போ உங்களுக்காக வாங்க நம்ம செஷனுக்குள்ளே போகலாம் எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும் இனிமே எப்படி இருக்க போறீங்க பாத்தீங்களா ஸ்கேலு எல்லாம் ஃபங்க்ஷனு மேப்பிங்லாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருக்கீங்களா பாத்தீங்களா ஸ்கேலு அடைய எதுவும் பயப்படாதீங்க நீங்களா பயப்பட போறீங்க சும்மா பண்ணு ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போறேன்னு சொன்னால உங்களுக்காக அதில் கை வச்சு சொன்னோன்னா அழிஞ்சு போயிடுது நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்து மறுபடியும் திருப்பி ஓவர் ரைட் பண்ணிட்டேன் அதனால தான் இந்த ஸ்கேல் இதை பார்த்து யாரும் பயப்பட வேணாம் ஓகேவா இது ஜஸ்ட் லைன் போட மட்டுமே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஜோமெட்ரிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம போடமா வீடியோக்குள்ள இப்போ சார்புகளோட வகைகள் பர் கை தான் போதும் நமக்கு ஸ்கேலே வர முடியுது சார்புகளோட வகைகளில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒன் டு ஒன் மெனி ஒன் ஆன் டூ இன் டூ பைஜெக்ஷன் இது அஞ்சுமே நான் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் இங்கிலீஷ் மீடியத்துக்கும் புரியும் தமிழ் மீடியத்துக்கும் புரியும் ஸோ ஒன்று ஒன்றா நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா அப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன் 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 ஃபங்க்ஷன் அதாவது ஒன்று கொன்றான சார்பு இதுக்கு இன்னொரு பேர் நான் சொல்லியிருந்தேன் இன்ஜெக்டிவ் தமிழில் சொல்ல போனால் ஒரு கூற சார்பு ஸோ இதுக்கு என்ன டெஃபினேஷன் மேம் அப்படின்னா டிஸ்டிங்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹேவ் டிஸ்டிங்ஸ் இமேஜஸ் இன் பி அதாவது வேல இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறான மதிப்புக்கு பீல இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறான நிழல் உரு உண்டு வெவ்வேறான நிழல் உரு உண்டு அதாவது இங்கிலீஷ்ல இருக்கேன் இங்க வெவ்வேறான மதிப்பு மட்டும் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்ல உங்களுக்கு தமிழ் ஃபுல்லாகவும் கிடைக்கும் இங்கிலீஷ் ஃபுல்லாகவும் கிடைக்கும் நான் ஒரு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் ஒவ்வொரு சாப்டர் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதோட ஒன் மார்க்ஸ் நான் இப்போ போர்டில் உங்களுக்கு ஃப்ளோ சார்ட் போட்டு ஒன் மார்க்ஸில் நோட் பண்ணுறல எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு பிடிஎஃப் லிங்காக கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அதோட டெஃபினேஷன் பார்த்தோம் ஸோ இதில் முக்கியமான பாயிண்ட் ஈக்குவாலிட்டி இதற்கு சமமாகன்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு பாயிண்ட்டும் டெஃபினேஷனாக கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா எஃப் ஆஃப் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் ஏ டூவாக இருந்துச்சுன்னா ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டூ அந்த ஏ ஒன் ஏ டூ வந்து எதுக்குள்ள இருக்கும்னா ஏக்குள்ளேயே இருக்கும் இது ஒரு டெஃபினேஷனாகவும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி டெஃபினேஷனை நமக்கு கன்சிடர் பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் மேப்பிங் இப்போ பாருங்கள் மேப்பிங்கில் இப்போ ஒன்னுக்கு ஏ ச ஃபங்க்ஷன் ஆகிருக்கு டூக்கு பி த்ரீக்கு டி இந்த இடத்துலலாம் எழுதிக்கலாம் நம்ம இப்போ நான் ஃபங்க்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறேன் ஸோ எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு என்னென்னு போட்டிருக்கா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஏ அடுத்தது எஃப் ஆஃப் டூக்கு என்ன எலமெண்ட் நமக்கு வந்திருக்கு பி அடுத்தது எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு பி அடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சி அப்போ வெவ்வேறான மதிப்புகளை உடைய உறுப்புகளை உடைய ஏக்கு வெவ்வேறான உறுப்புகளை கொண்ட என்ன கிடச்சிருக்கு பி மதிப்பு அதாவது நிழல் உரு கிடைச்சிருக்கு இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் இங்கேயும் டிஸ்டன்ஸ் ஏ பி சி டி இந்த மாதிரி மாற்றி கொடுத்துருக்கா எந்த இடமெண்ட் வேணும் அதுக்கும் அது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதுதான் வேல்யூ ஸோ உங்களுக்கு இப்போ ஒன் டு ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் போனோம் ஸோ மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன்னா தமிழில் பலவற்றுக்கு ஒன்றான சார்பு இதில் இருந்தே நமக்கு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்ன டெஃபினேஷன் பார்த்தோம்னா வரையர் டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஏ ஹேவ் சேம் இமேஜஸ் இன் பி அதாவது ஏழு இருக்கக்கூடிய ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மதிப்புக்கு ஒரே ஒரு நிழல் உரு இங்கே வந்து என்ன பண்ணலாம் வெவ்வேறான நிழல் உரு வெவ்வேறான மதிப்பு வெவ்வேறான நிழல் உரு அதே வேணால் நம்ம எழுதிக்கலாம் நிழல் உரு அதாவது ஏழு இருக்கக்கூடிய வெவ்வேறான மதிப்புக்கு வெவ்வேறான நிழல் உரு கிடைச்சிக்கலாம் அது ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அதாவது நிறைய எலமெண்ட்ஸ் ஏற்கனவே ஒரே ஒரு நிழல் உரு டிஃப்ரெண்ட் டு ஒன் மெனி டு ஒன் அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னா மெனி ஒன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அதே மாதிரி நம்ம எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு நம்ம மேப்பிங் பார்த்தோம்னா எலமெண்ட் ஏ கிடைக்குது எஃப் ஆஃப் டூக்கும் ஏ தான் கிடைக்குது எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு பி எஃப் ஆஃப் ஃபோருக்கு என்ன கிடைக்குது சி இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெ
onto function அப்படின் பார்த்தும் அப்படின்னா மேல் சார்பு தமிழ்ல இன்னொரு பேர் வந்து சப்ஜெக்டிவ் அதுக்கு மேல் புற சார்பு அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இதுக்கு டெபினேஷன் என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு டொமைன் இருக்கக்கூடிய ரேஞ்ச் சாரி ஒரு ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பின்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் இது எல்லாமே அதுதான் என்ன ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் ஏ டு பி அதை தான் வந்து நான் இப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருக்கீங்க புக்கில் கொடுத்த மாதிரி ஓகேவா இங்கே எஃப் போட்டுக்குங்க இந்த ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ரேஞ்ச் ஆஃப் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு கோடமைனா இஸ் ஈக்குவல் டு கோடமைன் அதாவது வீச்சகமும் துணை மதிப்புமும் ஈக்குவலாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து மேல் சார்பு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா எஃப் ஃபங்க்ஷனும் அந்த கோடமைன் வேல்யூ ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வந்து ரேஞ்ச் கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ரேஞ்ச் வந்து என்னென்ன கிடைக்கும் ரேஞ்ச் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏ கமா பி கமா சி தான் கோடமைனோட வேல்யூவும் ஏ கமா பி கமா சி தான் இது ரெண்டு ஈக்குவலாக கிடைச்சிது அப்படின்னா மாதிரி எழுதலாம் இந்த ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்லுவாங்க மேல் சார்பு ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இதுக்கு இன்னொரு மாதிரியும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னன்னா பியின் உறுப்புக்கும் ஒவ்வொரு பியோட ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் முன்னூறு இருக்கு அதாவது எவ்ரி எலமெண்ட் ஆஃப் பி ஹேஸ் ப்ரீ இமேஜிங் ஏ இங்க பாருங்க ஏ பி சின்னு மூணு பில கோடமைல மூணு உறுப்பு இருக்கு மூணு எலமெண்ட் அந்த ஒன்னு ஒண்ணுக்குமே கண்டிப்பா வந்து என்ன இருக்கும் முன்னூறு இருக்கும் ப்ரீ இமேஜ் இருக்கும் ஓகேவா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் மேல் சார்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து ஈக்குவல் ஆகுன்னு பார்த்தாச்சு இதுக்கு முன்னூறு ஏக்கு முன்னூறு என்ன ஒன்னு சொல்லலாம் ரெண்டுன்னு சொல்லலாம் பிக்கு ப்ரீ இமேஜ் த்ரீ சிக்கு ப்ரீ இமேஜ் ஃபோர் எல்லாத்துக்குமே இருக்கா வேற எதாவது எலமெண்ட்ஸ் மீதி இருக்கா இல்லை அப்போ பீல கோடமேல இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸ்க்குமே ப்ரீ இமேஜ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து என்னன்னா ஆன் டு ஃபங்க்ஷன் மேல் சார்பு ஓகேவா இப்போ கடைசி இன்டு ஃபங்க்ஷன் உள்நோக்கிய சார்புன்னா என்னன்னா இங்க ரேஞ்சும் கோடமேனும் ஈக்குவலா இருக்குன்னு பார்த்தோம் இங்க ரேஞ்சும் டொமைனும் ஈக்குவலா இருக்காது ப்ராப்பர் சப்செட்டா இருக்கும் தகு உட்கணமா இருக்கும் பார்த்தோம்னா இதுக்கு அதே மாதிரி ரேஞ்ச் ஆர் போட்டோம் அப்படின்னா என்ன வரும் ஏ பி சி டி ஏ பி சி டி நாலு கிடைக்கும் கோடமைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா பி எலமெண்ட் கோடமைன் பி என்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே பிஏ போட்டுக்கும் கோடமைன்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏபி இருந்து எஃப் இருக்கும் ஸோ ஏ பி சி டி இ எஃப் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆறுங்கிற வேல்யூ ஆறுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே பிக்குள்ள இருக்கா அப்ப ஆறுங்கிறது என்னது ப்ராப்பர் சப்செட் தகு உட்கணம் அதைதான் சிம்பிள்ல இப்படி நோன் பண்ணியிருக்கேன் தமிழ்ல எழுதியிருக்கேன் தகு உட்கணமா இருக்கும் இந்த மாதிரி தகு உட்கணமா இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து உள்நோக்கிய சார்பை டினோட் பண்ணுது இன்டூ ஃபங்க்ஷன் டினோட் பண்ணுது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்ல மேம் எனக்கு இந்த இமேஜ் மாதிரி இன்னொன்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா இதுல கோடமைங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே வந்து நமக்கு என்னவா இருந்துச்சுன்னா மேப் ஆயிருந்துச்சு பட் இதுல என்ன இருக்கும்னா கோடமைங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுமே மேப் ஆக இருக்காது மேப் ஆயிருக்காது அப்படி மேப் ஆகல அப்படின்னா அது வந்து உள்நோக்கிய சார்பு எப்படி வந்து இன் இன்னா உள்ள ஆன்னா மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து ஆப்போசிட் வேர்ட்ஸ் நம்ம வந்து இங்கிலீஷ்லேயும் தமிழ்லையும் யூஸ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இது எப்படி ஒன் ஒன்னும் மெனி ஒன்னும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த ஆன் டூவும் இன் டூவும் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் இவ்வளோதான் இந்த ஆன் டூ ஃபங்க்ஷன் சாரி இன் டூ ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் இது வந்து ஈக்குவலாக இருந்தால் இன் டூ அதே வந்து ப்ராப்பர் சப்செட்டாக இருந்தால் அது ஆன் டூ அந்த ப்ராப்பர் சப்செட்டுங்கிறது ஒரு ஒன் மார்க் ஓகேவா பைஜக்ஷன் இருப்புற சார்பு அப்படின்னு பார்த்தோம் பைஜக்ஷன்னா ஒன்றும் கிடையாது இட் ரிசம்பிள்ஸ் ஒன் ஒன் அண்ட் ஆன் டூ இந்த ரெண்டையும் வந்து சேர்த்தி நம்ம எழுதணும் அப்படின்னா அதுதான் பைஜக்ஷன் ஸோ ஒன் ஒன் ஆனால் டிஸ்டிங்ஸ் எலமெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் ஆன் டூ ஓடுது ரேஞ்சு கோடமேனு ஈக்குவல் ஆகணும் இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் ஒட்டுக்கா சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிச்சுனா அந்த சாங் டிஸ்டிங் எலமெண்ட் ஆனோ ஸ்ட்ரைட் ஸ்ட்ரைட்டாக பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் ஒன்னுக்கு வந்து என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிது ஏ அதாவது எஃப் ஆஃப் டூக்கு என்ன கிடைக்கிது பி எஃப் ஆஃப் த்ரீக்கு என்ன கிடைக்கிது சி அப்படி ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்குமே நமக்கு என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட் நமக்கு கிடைக்குதா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுமே என்ன கிடைக்குது டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட் கிடைக்குது அந்த டிஸ்டிங்க் எலமெண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஒன் கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சு செகண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆன் டூ ஆன் டூ என்ன கோடமேனும் ரேஞ்ச் ஈக்குவல் ஸோ இதுக்கு ரேஞ்ச் கோடமே கண்டுபிடிச்ச
யா இவ்வளோதான் ஒன்றுமே கிடையாது இதுதான் இன் டூ ஆன் டூ ஒன் ஒன் ஃபங்க்ஷன் மெனி ஃபங்க்ஷன் என்ன வேணால் கொடுக்கட்டும் இந்த ஒரு ஃப்ளோ சார்ட் போதும் உங்களுக்கு வந்து கிளியராக கிடைக்கிறது ஓகேவா எனக்கு இந்த ஃப்ளோ சார்ட் வந்து ரொம்ப மன திருப்தியை கொடுத்துருக்கு நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த போர்ஷன்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரிவைஸ் பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளோ சார்ட் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல சில மார்க்க வேண்டாம் ஓகேவா அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு இந்த சார்புகளோட வகையில பத்தி இப்ப நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சோ நெக்ஸ்ட் வீடியோல வேர்டிகல் டெஸ்ட் பார்த்தோம்னா அதே மாதிரி ஹரிசாண்டல் டெஸ்ட்னு ஒரு டெஸ்ட் இருக்கு அதாவது கிடைமட்ட சோதனை புத்துக்கு ஒவ்வொரு வடிவில் புத்துக்கு கண்டு மாதிரி இப்ப கிடைமட்டத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் அது நெக்ஸ்ட் செக்ஷன்ல பார்க்கலாம் லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த செஷனில் பார்த்த டேபிள் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அண்ட் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் கண்டிப்பாக வந்துகிட்டே இருக்குது மிஸ் பண்ண வேணாம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் நீங்களாம் கேட்டதுக்காக ஒரு நாளைக்கு மூணு வீடியோ நான் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ டோன்ட் வெரி அபவுட் தட் நம்ம சீக்கிரமாக போர்ஷன்ஸை முடிச்சிடலாம் ஸோ கீப் சப்போர்ட்டிங் மார்வல் மேட்டிக்ஸ் அகாடமி வி லேர்ன் மேக்ஸ் பை டூயிங் மேக்ஸ் உங்களுக்கு இந்த செஷனில் நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு தம்ஸ் அப் லைக் கொடுங்க நம்ம சேனலை பற்றி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க